Hi students, welcome to my channel. My name is Pradeet. Today we are going to study about admissions of a new partner into partnership firm. In the name of the subject, admissions of a new partner into the partnership firm. One partner is one partnership firm is admitted to the accounting treatment and the provisions. Partners can admit new partner into the partnership firm. ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமிலியில நிலவிலுள்ள எக்ஸிஸ்டிங் பார்ட்னர்ஸ்னா புதுதாயிட்டுள்ள பார்ட்னர்ஸ்னா பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமிலி எடுக்கാൻ കഴിയുന്നതാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലിയാതേക്ക് എടുക്കുന്നത് വെൻ വിൽ ദി പാർട്ണർസ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ടു അഡ്മിറ്റ് എ ന്യൂ പാർട്ണർ ഇൻടു ദി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം എപ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലിയേക്ക് എടുക്കുന്ന കാര്യം നിലവിലുള്ള പാർട്ണർസ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇഫ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം റിക്വയർ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ദി എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ഇസ് ബിസിനസ് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന് അതിന്റെ ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വിപുലീകരിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു പുതിയ പാർട്ണർ ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ണർ ഇൻ ടു എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ദ ന്യൂലി അഡ്മിറ്റഡ് പാർട്ണർ ഹാസ് ടു ബ്രെയിങ് ആൻ എഗ്രീഡ് എമൗണ്ട് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻ ടു ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം പുതുതായിട്ട് ഒരു പാർട്ണർ ആ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പാർട്ണർ ഒരു എഗ്രീഡ് എമൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ആ പൈസ കമ്പനിയുടെ സോറി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പാർട്ണർ പുതിയ പാർട്ണർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇഫ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് റിക്വയർ എ മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ടു ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമില് ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്ടിനെ പാർട്ണറായി കൊണ്ട് വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുമ്പോഴാണ് അവർ പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്ടിനെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് പാർട്ണറായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ അഡ്മിറ്റ് ആസ് എ ന്യൂ പാർട്ണർ ഐദർ വിത്ത് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ പാർട്ണേഴ്സ് ഓർ ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒരു ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു പ്രകാരം ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ണറെ കൊണ്ടുവരും വരണമെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സിന്റെയും സമ്മതം അത്യാവശ്യമാണ് എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സിന്റെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി മാത്രമേ പുതുതായിട്ട് ഒരു പാർട്ണറെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്ത ആ പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ എഗ്രിമെന്റില് അങ്ങനെ ഒരു പുതുതായിട്ട് പാർട്ട്ണറ കൊണ്ടുവരാൻ പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇഫ് ദ എഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഈസ് പെർമിറ്റഡ് ടു അഡ്മിറ്റ് എ ന്യൂ പാർട്ണർ ഇൻ ടു എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ദൻ ഓൾസോ ദ പാർട്ണേഴ്സ് കാൻ അഡ്മിറ്റ് എ ന്യൂ പാർട്ണർ ഇൻ ടു ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം then what are the rights that a newly admitted partner will get from the partnership firm immediately after his admission or partnership firm like a or partner admit cheyidanal ayalk edokke rights gal edokke avakashangal aanu partnership il ninnu kittunathu ayalk pradhanamayum rendu rights gal aanu rendu avakashangal kittum one right of share in the asset of that partnership firm aa partnership firm inde asset inde oru bhagathana ayal avakashi ait varu and right of share of future profit of that partnership firm a partnership firm bhavil undakuna labathinte athulla avagashi kudiyana newly admitted partner and what are the conditions required to get that right from the partnership firm by a newly admitted partner oru pudhiya oru partner ke partnership firm il ninna ee rendu avagashangal kittanam engil ayalu rendu conditions satisfy cheyidirikkanam for getting the right of share in the asset of the partnership firm he has to bring an agreed amount as capital to the partnership firm angana a company ode sorry partnership firm inde asset inde oru bhagathane ayal kavagasham venam engil ayala verunna samayatha or agreed amount capital aayittu partnership firm ilekku kondu varanam രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ദ ന്യൂലി അഡ്മിറ്റഡ് പാർട്ട്ണർ ഹാസ് ടു ബ്രിങ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വെൽ ഇൻ ടു ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ദാറ്റ് മീൻസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഇൻ ടു ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ഹാസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗുഡ് വെൽ ഓഫ് ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം ആൻഡ് ദ ന്യൂലി അഡ്മിറ്റഡ് പാർട്ട്ണർ ഹാസ് ടു ബ്രിങ് എ സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വെൽ ഇൻ ടു ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോം and whatever may be the amount of goodwill brought by the partner newly admitted partner into the partnership firm will be shared by the existing
പഴയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതാണ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്നർ ദ ഓൾഡ് ഓർ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വിൽ ലൂസ് സെർട്ടൻ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദർ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ദ ലൂസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്നർ ഈസ് കോൾഡ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളത് അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ ആണ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോയിലാണ് പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന പുതുതായിട്ട് വരുന്ന പാർട്ട്നർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ് വില്ല് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വീതം വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ അഡ്മിഷൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ണർ ഒരു പുതിയൊരു പാർട്ണർ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ഷുഡ് ബി സം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ടു ഡു സം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചെറിയ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ നടത്തേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ണർ ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഹാസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹാസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ പുതിയ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും സെക്കൻഡ് വൺ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ഫോർ വാട്ട് ടു ഷെയർ ദ ഗുഡ് വിൽ ബിച്ച് ബ്രോട്ട് ബൈ ദ ന്യൂലി അഡ്മിറ്റഡ് പാർട്ണർ ഇറ്റ് ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം അപ്പോൾ പുതിയ പാർട്ണർ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഗുഡ് വില്ലിനെ വീതം വെച്ചെടുക്കാൻ ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഹാസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈസ് സാക്രിഫൈസിംഗ് റേഷ്യോ ദെൻ തേർഡ് വൺ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ അത് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ണർ ഇൻ ടു ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഹാസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് വിൽ ആൻഡ് ദ ന്യൂലി അഡ്മിറ്റഡ് പാർട്ണർ ഹാസ് ടു ബ്രിങ് ഹിസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ടു ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഫോർ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഗിവ് സം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു ഗുഡ് വിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം for the one revaluations of assets and liabilities of the partnership firm at the time of admissions of a new partner our partnership firm in the yadarthathulla profit and sorry yadarthathulla financial position kandupidikan at the time of admissions of a new partner the existing partner has to do certain adjustment for revaluing the assets and liabilities of that partnership firm and last one adjustments of partners capital പാർട്ട്നേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റല് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ കാര്യങ്ങളെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓഫ് സാക്രിഫൈസ് റേഷ്യോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ റീവാലുവേഷൻസ് ഓഫ് അസസ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി ദർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിനകത്ത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് ചാനൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് and don't forget to press the bell icon now i am inviting you all into our whiteboard animation classes partnership accounts hi welcome to my whiteboard animation center So today we are going to study about admission of a new partner. When does a new partner admit into partnership firm? The partner can admit a new partner into the firm when it require admission, additional capital, it require managerial help. or it require both capital and managerial help then how can a new partner will get admission a partner will get admission with the consent of all the existing partners or in accordance with an agreement already entered for the admission of a new partner So what are the rights a newly admitted partner will get from the firm? Rights of a new partner are he will get the right in the asset of the firm and he will get right in the future profit of the firm. What are the conditions to get these rights? 
for share of assets he has to bring an agreed amount of capital for getting future profit he is required to bring his share of goodwill at the time of admission adjustments needed at the time of admission of a new partner are calculations of the new profit sharing ratio calculations of the sacrificing ratio treatment of goodwill adjustments of revaluation of assets and liabilities adjustment of partners capital today for this much episode 2 of partnership accounts is over episode 3 is coming soon thank you